Hey, 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 what's good, internet? It's your boy, Stamen, back at it with another video. So, a lot of the stigma, banyak stigma tentang daily vlogging, and vlogging in general is that it's cringy as hell, boy. It's nonsense, kebanyakan kayak gak jelas isinya, but in my opinion, it's a good, good character building exercises. It's a good exercise to be able to put yourself in different conditions sebagai content creator. Sebuah latihan yang bagus untuk menempatkan pos diri anda di posisi yang berbeda-beda. Bagaimana cara menginterview seseorang misalnya. Bagaimana cara menceritakan sebuah event. How to tell a story. So, so, it's a really good, good exercise in general. And me, I would like to think that I have an entertainment personality. No, bukannya gua ngaku-ngaku apa gimana or whatever. I know, I know that sounded wrong, but like I like to entertain. I like being in the center and tension and whatnot. So um, it's good exercise. It's also a good personality building exercise. And just to show you, gua ada footage lama. This is probably the first video I ever shot. Ini video yang pertama kali gua pernah bikin. Jadi ini kayak seminggu setelah gua beli kamera pertama gua dan gua mulai kayak oh ini cara begini and whatnot. Gue pergi ke rumah teman gue, namanya Fabian. And Fabian probably have the biggest action figure collection. Dia punya koleksi mainan banyak banget. And as a nerd, I like these kinds of things. Gue suka banget mainan-mainan action figure gitu. Dan menurut gue waktu itu ini kontennya cukup menarik. Ini sekitar setahun yang lalu. So you will see the difference that you make upon yourself. Perubahan yang akan terjadi ke diri lu. Buka perubahan yang baik ya. Kayak improvements. Especially improvement in like personality, how you deliver. Things, bagaimana cara anda berbicara itu improve with vlogs and I believe that so just to show you ini like probably one of my first videos so um, without further ado tanpa panjang lebar lagi berbicara here's the footage I'm really sorry you have to see that. Sempit banget. Agenda hari ini adalah Oke, okay, bocoran sedikit. So, um, hasil dari meeting orang tua kemarin adalah bahwa oh, kita akan melaksanakan resepsi pernikahan di bulan Desember. Yay, Bu Bu, we're getting married. And um sekarang, gue sama Rinda udah telat. We're late. We're always late. Well, I'm always on time, but she's always late. Uka, tadi kamu yang lama shoot video dulu aku. And and um, so right now uh, I'm meeting. We're meeting my mom. Kita akan ketemu nyokap nyokap gue di gedung mandiri yang kemarin udah di vlogin itu. Tapi kemarin kan nggak kelihatan ballroomnya. Nah sekarang mereka udah selesai renovasi. So we're about to see the building. Alright. Like last time, but kali ini kita masih ada cahaya matahari. Look at this. I mean, 
Really though, look at this. Whoa. <laughs> I knew it. Welcome to Never See Done Wunda. Okay, jadi kita udah selesai ngomongin harga ya bu ya, mm -hmm. dan tetek mengeknya segala macam. Sekarang kita akan finally reveal ballroom yang lantai 10 itu kayak apa sih bentukannya. Tante, biar lihat hasil Renata. Ibu kamu udah siap ibu. <laughs> Bunda mau ya. Terima kasih. Boleh tahu. Apa? Bubu ngerasain wedding simulator kedua kalinya Udah gak kaget ya? Udah sampai tiga kali Udah Enggak lah tiga kali mau siapa lagi Ntar kita bawa mama kamu terus dia kena lagi deh kita Ya pokoknya Pokoknya ini ballroomnya Kita kasih kita kasih view atas aja Karena bawahnya belum selesai And I just gonna give you the flattering The flattering qualities of this room Looks okay Not okay actually like it This is the only venue that I have feelings with You know? Iya, yeah. well, aku sebenarnya punya feeling sama uh, Hotel Mulia sih, sama Ritz Carlton, cuman kayaknya nggak sanggup gitu kalau di situ. Let's go, aku pamit dulu, Bun. Assalamualaikum. Ya yeah, kan? Thank you so much, Mas Betri. Yeah, yeah. Karena thank you banget. So uh, Gary Vaynerchuk, if you don't know who Gary Vaynerchuk is, he's like a businessman and investor, and he made this book. It's called Jab Jab Hook. What that basically means, jab means kayak, oh shoot, this is dad's bag. <laughs> okay, so, tas sudah dibalikin. Balik lagi tadi, sampai mana ya? Uh, jab 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 Hook. So basically, jab means, uh, it's like the way of communicating value, the way of communicating your product. Well, to sell something, basically, he says, you need to give first. Like, jab, jab, jab means like give, 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 right? Jadi kasih, kasih, kasih dulu, jab, 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 hook. Kasih, 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 kasih. Baru minta, right? Mm. Kasih value, kasih value, kasih value, baru minta. Mm. Or baru jualan. Iya, yeah, yeah, kan? Itu hard selling jadinya. Kita di sini di jab. <laughs> Reaktif, tapi jangan panasan. Statement yang datang dari penyanyi lagu Menye Menye yang mengaku tidak tahu menahu tentang dunia hip hop. Kalau menurut saya, apabila seseorang mengalami ketidaktahuan, dia itu harusnya edukasi, introspeksi, bukannya deklarasi. Tapi ya karena sudah terlanjur terjadi, coba ya saya beri sedikit informasi. Jadi budaya hip hop itu berawal di Amerika oleh kaum kaum minority karena banyaknya opresi. Ya harap maklumi saja kalau misalnya dari aliran tersebut banyak agresi. Maka dari itu kebanyakan lagu hip hop itu disampaikan dengan penuh agresi. Nah emosi agresi itu umum di lagu-lagu hip hop. Maka dari itu distract as a thing. Makanya ada yang namanya distract. Seperti yang paling legendaris itu buatan Tupac judulnya Hit 'Em Up. Atau dibuat mungkin lebih populer dan lebih komersil sama Marshall Matters di filmnya Eight Mile. Atau contoh lokalnya ada namanya Bang Gary Konaedi Shakala, what up? Jutaan view Berasa red star Lirik gak lebih dari Topi saya bundar Atau juga ada yang terkenal lagi 8ball Tuh legend juga tuh dari dulu juga tuh Bang gak terkenal Tapi bukan karena nge-rap Lagu lo biasa ngemis Bituring sering ke-gap Saya gak semua orang Mau lo wajakin bego Atau seperti yang sudah saya tulis sekarang Apa 
sick and tired of this sleazy ass promotion Now what you have is a sickness, there is no potion Watch me spit fire, go higher, make a commotion I don't know, I don't care what you got, never really ever gonna fucking listen to it anyways Send me hell at your boy, I ain't never gonna give a finger any motherfucking leeway Now when you're ready to listen to me, I'ma go and bitch your punk ass dead in the motherfucking alleyway Whatever happened to letting your work speaks for itself Guess that's what happens when most of your subscriber is 12 If you wanna make a song, just say it if you wanna make a movie, say it Whoever you collab with, say it Uh Fuck the beat, I go a cappella. I'm going Mike Tyson's Thriller in Manila Y'all a bunch of Bulbasaur I'm that next level shit Venusaur Now go back to your corner with your team If you go and cross this border, I go solar beam Ya kayak gitulah kurang lebih contohnya Dan untuk masalah promosi Gak ada masalah promosi di sosial media di Instagram, di YouTube, atau dimanapun itu sudah biasa. Saya juga di sini promosi. Cuma ya tolong, kalau mau promosi, yang penting itu transparansi. Dan jangan suka berasumsi. Kalau enggak, sama aja kayak politisi. And with that said, that's it for today's video. Don't forget mention us on your Insta story. And as always, please subscribe to